que pida el de soporte que le ayude también. Ahí está el profe, ¿ya? Uh Ok. Gracias. -huh. Okay, you're welcome. Good night, guys. Hi. Good night, guy. Good night, teacher. Good evening, Hello. teacher. Good evening. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran esta noche, chicos? Well, I'm okay. Okay, that's perfect. What about the rest? What about you, Maximo? How are you today? I am okay, teacher. Thank you. What about you, maybe? Hi, teacher. I just came in. I'm very tired. Okay. I didn't know take a, take dinner yet. So. <laughs> so you eat it right now. <laughs> Yeah, I'm gonna do it right now. I'm gonna do it bon right appetit. now. Thank you. I'm going to have my camera turn off for a while. No, turn on, please. We we need to see what are you in it right now. <laughs> it's okay. Okay. Uh, right now it's a o two. Just one minute more in order to start with the class. Remember, it's raining around the the country. For the reason maybe uh, the rest of your co uh, your colleagues maybe is in the way to be logging into the class. Meanwhile, meanwhile, uh, we will uh, verify what will be the agenda for today. Okay, guys. Today uh, we will watch again the reference to time in the past video. And after that, we'll make a knowledge check. About two parts, we have to review this. And based on this uh, reading, we will also, or we will complete the space or fill the blank. <clears throat> with the words in doing things four from two. After that, uh, we will make another <clears throat> vocabulary exercise. It will be choose the right option or match the example. Then mm -hmm. we will start about, we will start to learn about predict future. Use it will and future continue and future perfect. Muy probablemente, chicos, veamos hasta aquí. Luego de eso, practicaremos un poco nuestro reading. Es no será así, muy probablemente terminemos con la sección. Muy bien, it's time to continue with the class. Ok. Beginning the class, como les comentaba, vamos a dar un review a referring to a time pass. Si se recuerdan, la semana pasada, el día jueves, estábamos aprendiendo cómo poder hablar en paz en diferentes formas. ¿Se recuerda una de esas formas? Maybe. Do you remember one of those uh, ways in order to speak in English? In past? Using simple past. Mm -hmm. Using simple past progressive. Simple. I, I don't remember the other than the other. Past perfect. That's hmm. perfect. Uh, yes. We use at least uh, the three ways in order to speak in past, as maybe said. Simple past, past continuous, and past perfect. Okay. Okay. <clears throat> so we will watch again this video. Please pay careful attention if you didn't watch the video. Please. Pay attention because after that we will answer the knowledge check. 
during. I will give you some examples. Hi, we want to go back in time. We will explain how we can refer to it. Don't go and stay for the explanation. Get ready. Referring to time in the past. A point of time in the past. When did World War II take place? During the 1940s. In the 1940s. Over 60 years ago. A period of time in the past. How long were the Beatles together? From 1960 to 1970. For 10 years. A period of time that continues into the present. How long has the United Nations been in existence? Since 1945. Since World War II ended. For about the last 60 years. When we want to talk about a point of time in the past, we may use the words in, ago, during. I will give you some examples using a timeline. Rock and roll became popular about 50 years ago. Disco became a craze in 1975. Madonna was on the music scene during the 1990s. A period of time that continues into the present, using since and for. The United Nations has existed since 1945. The United Nations has existed for over 60 years. Remember, we use since plus a point of time. Example, since last year, since Tuesday. And we use for plus a length of time. For example, for two weeks, for three hours. A period of time in the past using from, to, and for. World War I lasted from 1914 to 1918. World War II lasted for four years. After the explanation, we want you to type examples using ago, since, and for. Thank you so much. Okay, guys. I want to speak in this part. I know most of you right now can manage this. But in the first one and in the second one, we are talking about a specific period of point in the time. Why? For example, in this one, rock and roll became popular about 50 years. In Chile, y lo voy a decir en español. En la primera y en la segunda, chicos, estamos hablando sobre un específico periodo de tiempo. Un específico año. ¿Cómo lo podemos decir? Ah, ok. 50 years ago. When was 50 years ago? Si se los pregunto, chicos, ¿cuándo fue hace 50 años? Fue exactamente... 1973. Ahora bien, yo vengo y digo, ah, disco became a craze in 1975. Also, we are talking for a specific period of time. También estaríamos hablando sobre el mismo periodo de tiempo. Claro, pero, ¿qué estamos diciendo? <coughs> Estamos diciendo que es lo mismo. Por única diferencia que este se hizo famoso desde 1975. O sea, hace, haciendo cuentas, hace 48 años. Si se fijan, hay un punto específico, como aparece aquí, cuando quedamos como por aquí. Exactamente esto todo. Ahora bien, Podemos expresarnos nosotros de que haya pasado en un espacio un poco más largo que un específico punto. Claro que sí. Y esa es la tercera. Madonna was on the music scene during the 90s. When we use during the 90s, we are speaking 
about a long period of time. Nosotros estamos hablando de un periodo de tiempo sí específico, sí, de una década. Más sin embargo, no estamos siendo completamente específicos en qué punto de esa época. Solo estamos diciendo que en denial, lo cual lo convertiría en esto. ¿Sí, chicos? De aquí hasta aquí. Un ejemplo, por así decirlo. Ahora bien, si ya vimos que ya estamos hablando de periodos de tiempo un poco más grandes, vamos a hablar sobre otro. Solo aquí ya tenemos tres formas de hablar el pasado. Las primeras dos, time idea, different way to explain. The third idea is something a little bit different. Okay. And what happens when we talk about a specific period of time since today. Pero lo vamos a ocupar el eh, since and for. Lo vamos a ocupar cuando nosotros estemos hablando de un punto específico de partida hasta el día de hoy. Si se recuerdan, chicos, <coughs> la semana pasada ocupábamos el ejemplo de Morena. Que nosotros decíamos, ah, Morena has been working since in the same place since 2012. Y después decíamos lo mismo. Morena has been working in the same place over 11 years. En ambas nosotros estamos haciendo la misma idea, pero en dos puntos de vista diferentes. En el primero tú le estás diciendo, ah, desde tal fecha hasta tal fecha. Y ahí es donde viene y podemos decir, uy, suena bastante largo. O suena bastante corto. Pero cuando hacemos la mat, vemos que sí es bastante periodo de tiempo. Y de la segunda, ah, en la segunda se escucha a ah, 11 años. Ya pensamos lo siguiente, ahí es una vida de un niño. Es bastante tiempo. Y comenzamos a hacer la mat, ah. That means 2012. Since that day. Muy bien, desde ese momento hasta este momento. Es la misma idea explicada diferente. ¿Cuántas formas de eh, pasado vamos viendo ahorita, guys? Uh -huh. Two. Thank you, Máximo. We are learning about at least porque si se fija señor Máximo en esta son dos esta y esta es la misma es la misma idea descrita en una forma diferente pero la tercera y estamos hablando de un periodo de tiempo de cuando termina perdón, de cuando empieza a cuando termina ejemplo, during the night when the night is over si yo le pregunto eso a usted, señor Máximo, ¿cuándo terminaron los 90? Uh -huh. ¿En qué año? ¿En qué año? 2000. Exacto. Por eso aquí sería una forma de hablar diferente en pasado. Ahora bien, en esta parte es diferente. ¿Por qué? Porque sí hay un punto de partida, más sin embargo, no hay un punto final, porque eso sigue pasando hasta el día de ahora. ¿Me dicen? Muy bien. ¿Sí se fijan? On to now. Y aquí nos viene dando cierta parte de la estructura. Since plus a point of time. Since last year, since Tuesday. What about the four? Ah, uh, for a length of time. Vemos esto una vez más. Since last year and Tuesday. And four could be for one year and 
for a weekend. Y podemos decir lo mismo de la de time, del ejemplo anterior. O so for, for a six week. And this one, for the last week. For the last year. Es lo mismo, pero dicho diferente. Nosotros seguimos. Vamos a ver lo otro. A period of those time. The past. Okay. Cuando vamos a hablar un periodo de tiempo, cuando termine y cuando cae. Hay dos formas de decirlo. Sí. Lo mismo que aquí, que aquí. World War One, the last storm from 1914 to 1918. World War Use one, one last for four years. Si se fijan, si nosotros ocupamos aquí entre desde la Segunda Guerra Mundial, la Segunda la Primera, es lo mismo. Dicho diferente. En uno tú decís cuándo comenzó, cuándo terminó. No estoy diciendo Solo que ahí dice word como de palabra, no. Pues estoy uh -huh. mal. En la segunda. En la segunda, yo creo word. que fue un mistypo. Yo creo que fue un mistypo porque si te fijas, World War sería como una guerra de palabras. Cuando se dio la Segunda Guerra de Palabras, hasta el día de hoy no ha habido ningún registro de una guerra de palabras aún. Por eso tendríamos que decir, ah, World War. Ocupemos, como decir, la primera, World War I. Si se fija, Brandy, si yo le digo, ah, uh, the World War I lasted from... 1914 to 1918. Yo se lo digo rápido, usted rápido va a hacer la matemática. Ah, cuatro años. Bien, pero ¿qué pasa si yo le digo, ah, World War last for four years? Ok, desde ya le estoy diciendo que fueron cuatro años. Con la gran diferencia es que no le estoy diciendo cuándo pasaron esos cuatro años. El tema del pasado, guys, como lo comentaba el día viernes, perdón, el día jueves, es un tema muy complicado por diferentes formas de decir lo mismo. Y a la misma vez, formas que parecen decir lo mismo, pero tienen significado o, o tienen una información diferente. Ahora bien, guys, aquí va a pasar lo mismo. Poner un punto de, par de partida y un punto final. 1918. ¿Sí? World War II lasted for four years. The theater. After the explanation, we want you to type examples using ago, since, and for. Muy bien, guys. Antes de hacer el knowledge check, para verificar si hay alguna duda o pregunta, vamos a hacer un examen. Podemos ocupar algo, since, and for. Algo, since, and for. Voy a poner el chart este. Y voy a escoger a tres personas desde ya para que me puedan ayudar. ¿Eso significa que los demás no van a hacer, a participar o a hacer la decisión? No, no significa eso. Eso significa que los demás lo van a enviar through chat. En el chat van a poner ustedes su ejemplo y las personas que me van a ayudar este día será Brandy, el señor Máximo y me ayudará la señorita Marina. Y del resto, el resto sí voy a estar pendiente del chat, revisando lo que ustedes me envían ahí. Recuerden. I didn't understand you. ¿Por qué necesita nuestra ayuda? Yeah, it's just for an example. What are we going to do? Lo que decía la teacher al final del video. This one. 
Just give me a second. After the explanation, we want you to type examples using ago, since, and for. Pero si tú no puedes, Freddy, o no quieres, podemos ocupar a alguien más, no es conveniente. No, 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 solo es que dijo que iba, alguien iba a escribirlo y nosotros íbamos a hacer qué. Ah, ah ustedes lo van a decir. Ah. Pero solo van a compartir ese ejemplo y ya estuvo. Ok, van a ocupar algo sin ser for. Y por eso les puse el chart de aquí. Porque si se fijan, aquí hay varias, varios ejemplos. Y le pone a la misma vez una estructura completa, no como la de arriba. De cada ejemplo. Okay, guys, you have five minutes to finalize this. I will be here. Whatever doubt or question, just let me know. I have a question. Uh -huh. uh, we have to write only sentence, right? And yes, you can write sentence or questions. It's okay. Thanks. You're welcome, Julissa. Thank you so much, Jaime. Okay, the technology has been in people's lives since the middle of the century. Okay, you are right, Jaime. But which century? It, it, it must say since the middle of the past century. Yes. In this kind of cases, you are almost right. You have to add the number of the century. It could be the uh, 19th century. Okay, in the siglo XIX. 19th century. Mm -hmm. 19th century or yes. the last century. Okay, mm -hmm. thank you. You're welcome, but you did a great job, Jaime. Okay. About two minutes more, guys. And remember, if you have to need help, just let me know and I will help with you. Okay. Estoy viendo que es el día de los gatos. Veo varios gatos en cámara. Not only Brandy Cat. <laughs> I have two cats. That's nice. That's perfect. And I guess the last one, it was a girl, right? Like pasó frente a la cámara era una chiquita. Okay, we got also another example from maybe or by maybe in this kind of cases. I was married for 10 years. Okay, that's perfect. What about the other one? Global warming that starts in the middle of the 20th century. Okay, that's perfect, guys. Um, it's amazing.
Okay. Also, we have a Brandy's example. Okay, Brandy, is, can you read your example, please? Sure. Mm -hmm. I, I've been learning English in January 2023. That's perfect. Thank you so much. If you pay attention on Brandy's, uh, Brandy's sentence, you will be able to achieve since 2023. Hmm. Ahora bien, estas eh, sentences están bien estructuradas. Mas sin embargo, estaría perfecta si nosotros estuviéramos en el 2024, guys. Porque así me daría a mí un periodo de tiempo. En cambio, como que me dice, since January 2023, ya me está dando un periodo de tiempo, pero el periodo que mi tiempo me está dando no es de un año, es un periodo mucho más corto. Y ahí es donde nos hace usar la matemática. Esto es lo lindo de cómo puedo dar since and for. Si yo quisiera convertir esta sentence que hizo Brendan a for, yo diría, I have been learning English for. Mm, Nine months. Ahí sería la misma sentence. You did a great job. Thank you so much, Brandy. I appreciate so much your example. Okay, Thank we you. got another one. Jaime Roberto. I started at my early school from 2003 to 2013. That's perfect. Y aquí voy a hacer un contraste. Veamos. Si ustedes abren el chat ahorita, guys, y miran el ejemplo de Ben y el ejemplo de Jaime, van a ver que estamos hablando siempre en pasado. Pero si se fijan, son dos periodos de tiempo diferentes. En la primera nos está dando un punto de partida. Más sin embargo, o sea, Ben nos dijo, ah, tengo un punto de partida de cuando comencé a estudiar inglés o a aprender inglés. January. Pero si le vemos en la de Brandy, no hay un punto final. ¿Por qué? Porque ella aún sigue. Y continúa. Si se fija en la segunda de Jaime, dice Style at my early school from 2003 to 2013. También hay un punto de partida. Más sin embargo, este sí tiene un punto de final. Y eso me alegra mucho, guys, porque veo que sí están ocupando bastante bien los periodos de tiempo que han pasado. Ahora bien, señor Máximo, do you have ready your, your example? Yes, teacher. Okay, sure, please. When did the first trip to the moon? During the 90s, 90s. 60s, 1960s. Okay, so when the first man like to when the did the first trip trip to the ah. moon? When was the first trip to the moon? It was uh, during the 1970s. Am I right? 1969. 1969. Mm -hmm. During the 1960s. Podríamos decirlo de esta forma. During the 1960s happened the first trip to the moon. Y así omitimos la pregunta. O sea, está muy bien. Usted lo hizo muy bien. Lo hizo muy bien, señor Máximo. Pero para poder hacerlo o decirlo, Usted hizo la pregunta, como una pregunta retórica. En ese caso, para evitar la pregunta, puede decirle, hey, during the uh, 1969, it happened the first trip to the moon. Y está diciendo lo mismo. Ok. Pero lo ha hecho muy bien, señor Máximo. Ahora, vamos a leer la de Yulisa antes de pasar con Mariana. Yulisa, I graduated from high school 10 years ago. 
Mm, that's perfect. Si yo pregunto, when you listed graduate from the school, ¿qué dirían ustedes? When? 10 years ago. Gracias, Nancy, pero si yo quiero saber el, el año. In 2013. 2013. That's perfect. Okay. Si During. During the 2013. Oh, in the 2013. Ahora bien, si se fijan, es lo mismo, pero dicho diferente. Es lo gracioso de inglés. Ahora, I play basketball since, since I was years, eight years old. Mm -hmm. When I was, okay, that is a little weird, but I will provide that one later. I was living with my family for 20 Just years. Just the capital letter yeah. was missing. En esta, ¿verdad? Sí. Yes. Pero Since perfect. I... Mm -hmm. Perfect. Thank you so much, Brandy, for remembering that rule. En la segunda, esta, la de Playboy, la voy a revisar, porque sí siento que es me extraño, pero es, a primera vista lo veo bastante bien. Pero la primera y la segunda están perfectas. Ok, maybe, maybe puso en 1969. Ahora, vamos con la última. Marina, can you help us, please? Yes, she has been taking classes for five years. That's perfect. Okay. Okay. Marina says she. We will use a name. This is just an example. Suppose instead she he said Vanessa. Vanessa was studying English for five years. If I ask into you when did she start studying English? What will be the, the year? Or what is the year that she has started to study English? Si Marina me dijo five years ago. She said to three. Okay. Go ahead, uh, first of all, Jancy, and then Brandy. No, I said, uh, she said during five years, mm -hmm. I think. Yes, she said during five years, but when did she start? When did she start? Okay. Si se fijan. La estructura está perfecta de Marina. Está bien, ya nos dijo que ella o alguien más, en este caso estamos ocupando a Vanessa de ejemplo, ha estudiado durante cinco años. Pero no nos ha dicho muy bien cuándo comenzaron los cinco años ni cuándo terminaron. Thank you so much, Vanessa. And it's a perfect two example. I was working in the same building for 10 years. Ahora bien, en ambas, la que dijo Marina y Steph, eh, perdón, Marina y Vanessa, nos dan un periodo de tiempo donde ha comenzado. En el caso de Vanessa, no termina porque continúa ahí. Pero en el example de Marina, sí, tanto. Comienza como finaliza. Una gran diferencia que Marina no nos dijo cuándo comenzó o cuándo finalizó. Yes, I think Marina grew up just for you because I can see. No, en Marina no lo escribió. Marina y Máximo solo lo dijeron. Sí, ok. <laughs> It's ok, Brandy. It's ok, pero vamos a escribirlo. Marina says. Vamos a ocupar un nombre. Vanessa, vamos a ocupar su nombre. Como ejemplo. Marina said that Vanessa was working 
Oh. Where? The strategy. During five years. Creo que lo escrito aquí. Vamos a ver. Ah, no, tengo el de morena. Y el otro no voy a dejar. Pero ya lo vamos a ver. During five years. Es así, eh, señorita María. Marina. It's a little different. I said she has been taking classes for five years. Vamos a poner la capirola. Muy bien, guys. Si se fijan, en esa sí nos ha dado un ejemplo excelente. Porque es cierto, nos ha dado un periodo de tiempo con un punto de partida y un punto final. Más sin embargo, no nos ha dicho cuándo, ni cómo lo comenzó, ni cuándo terminó. Estaría mal porque no nos dio un punto específico de partida, un punto específico de salida, guys. No. Exacto, no, no está really. nada mal, porque ella lo ha hecho bien. No, no Exacto, simplemente ella está siendo cautelosa con lo que está diciendo, como lo digo Marina. It's not necessary. Así, así era, Brenda, así era el example de la señorita Marina. Thank you. Qué guapo. Ok, ahora vamos a leer la última y vamos a continuar acá. Dice Morena, I have been working ah, ese era el, in the same place for 11 years. Okay, I have been working in the same place for 11 years. It's okay. almost the same. It's almost the same. Ahora bien, si dice Morena, I have been working since 2012 to now. Ella puso un punto de partida, pero no puso nunca un punto de finalidad, porque lo sigue haciendo hasta el día de ahora. Creo, guys, y por lo que veo según sus ejemplos de cómo se han podido desenvolver con los, eh, las prácticas, que sí lo manejan a la perfección. Así es que vamos a hacer el knowledge check. I need a volunteer to read the instructions. Okay. Go ahead, Morena. Instruction. Take a look and read the following paragraph. You may complete the work in the during, in during a go since for from to just type, to just type the word. No capital letter or period are needed. Thank you, Morena. I have so much to read. Lo hizo muy bien. Pronunció muy bien todo. Solo recordemos que los puntitos nos ayudan a tomar un poquito de aire, Morena. Yo sé que usted ahorita estaba al 100. Yo lo sé. <laughs> okay. Right now, I need a volunteer to read the first paragraph. Y como Jancy también levantó la mano, Jancy va a leer el primero y Brandy va a leer el segundo. ¿Les parece bien? Ok. Go ahead. Can you zoom it? No. A little bit more. Thank you. No, así. It's okay. Ok. Rock music has been popular. Eh, ¿Tengo que completar o qué? No. Uh -huh. Okay. Rock music has been popular in more Solo more than 50 years. Uh -huh. Only read. Uh -huh. Okay. The Beatles were a well-known English band. The 1960s, they performed together 10 years ago. 
In 2003, the Beatles released another album, even though two of the original members had already died. The album was recorded in 1969, nearly 40 years. Ok, antes de continuar, antes que Brandy continúe, ¿podrías leerme, que yo te digo, cuál par? La segunda línea después de Beatles. The Beatles were a well-known Englishman. I said we're right. <laughs> yes, okay. The pronouns of this is where. Like where, del lugar. Parecido, más, sin embargo, distinto. Okay, go ahead, Brandy. It's time to chime. Okay. In 2003, the United States launched to Mars X. Exploration. The spacecraft. The spacecraft. Their mission, which lasts more than a year, was to gather information about the rocks, soil, and atmosphere on Mars. On Mars, using remote called spirit and opportunity. The rovers functioned function longer than anyone expected. Mm -hmm. Scientists thought they would last, uh, I don't know what it is, on, only for four months on Mars. And uh, that time they have uh, sent back thousands of live pictures of the surface of Mars. Uh, okay. I like... many <laughs> it's okay. It's okay, Brandy. Maybe let me ask it to you. Uh, do you usually use glasses? Do you what? Do you usually use glasses? Usualmente ocupas lentes. No, 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 no. Because something happened. Just, I, I told you, I have problem when I'm reading. It's okay. It's okay, right? Because I, I can't pronounce it. Uh, I don't Some... know. Yes. It's I, okay. If mm -hmm. I hear you, I can pronounce, but when I want to read something, it's like I don't need glasses. It just, uh, I feel confused how to pronounce. Míralo de esta forma. Es cierto, todos fallamos. Y cuando leemos, como explicaba, hablábamos con Máximo la vez anterior, cuando lo vemos por primera vez lo vamos a leer así. Pausado, yeah. entrecortado. Pero si tú quieres leerlo una vez más, Brandy, te puedo apostar que lo vas a leer mejor y de una forma fluida y con una better pronounce. Ahora bien, antes de, hacer, antes de seguir, aquí tenemos... Unas cuantas reglas. Cuando hablamos en pasado, en algunos verbos en pasado, hay, existen los irregular verbs y los also regular verbs. Este que ves aquí, el que dice the rover function, eso ah, es, function. Ese es un regular verb. Recordate, van a haber verbos que van a utilizar. Yes, when I when I can pronounce it's like a cut around this even when I know but when I'm reading something is it's okay it's okay uh, but uh, just try to remember the rules of that that we have some verbs that end in and another one that end in another one that it would end in uh, in ed como en este Expected. Expected, yeah. Okay, si te fijas, también termina en ED, pero este sí se pronuncia como ED. ¿Por qué? Porque todo verbo que termine en T y en D se pronuncia con ED at the end. 
yo sé que está practicando bastante mar, eh, mar, máximo el sonido de la T creo que les voy a dar un sí es el la lengua tiene que ponerse de esta forma sí. tocando la punta de la lengua en medio del cielo de la boca y luego suelta el aire es como que intentes decir toma toma y después digan tom tom y digan to to e intenten quitar el lado puede ser y esta palabra Brendy el que está después de spectic este se pronuncia scientist I pronounce, I, I'm, I'm sure that I pronounce good, scientist, yeah. Scientist, okay. Ese es como científico. Lo demás, perfect. You did a great job. Thank you. Y ahora te voy a dar un, un, un tip para que tú mejores su lectura. Lo siguiente. Yo sé que te gustan mucho los audiolibros. Procura escuchar el audiolibro y tener a la misma vez el libro e ir leyendo. Deja que el audio libre pase un párrafo y tú lo vas siguiendo, le pones pausa y luego lo lees tú. Así tú vas a incrementar tu fluencia, vas a soltar tu lengua, vas a saber cómo se pronuncia y a enriquecer mucho más tu vocabulario. Thank you. You're welcome. Ok, ya lo leímos y antes de divagar más y olvidar la frase, it's time to answer. Ok. In the first part, rock music has been popular. In more than 50 years, the Beatles were a well-known English band. During. Like this? During, yes. Yeah. Okay. During the 60s. During 119, sorry. 1960s, they formed together for 10 years. For 10 years. Mm -hmm. From 1960 to 1970. It's another four. And then two. Yes, mm -hmm. from two. Uh, from four from. Okay. Four from two. The number four is from. 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 Okay, thank you. Number I, four from. 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 Okay, thank you. Okay, you from. From two. Two. Two nine eighteen seventy. In the two thousand three, the Beatles released another album. Even though two of the original members have been already died, the album was recorded in 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 nineteen sixty, nearly forty years ago. 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 Thank you, guys. Okay, paragraph two. In. In. It can be during teacher. No. Hmm. No, because when you say during, you tienes que poner como que durante los 60, como vos en la, en la tercera línea. Y ahí está diciendo un exacto eh, año. Entonces, en ese, en ese año. No en los 2013. <risas> Ajá, es verdad. During es como te dijo Brandy, va a ser un espacio de tiempo, puede ser during five years, puede, tiene que ser más de un año, o incluso puede ser. Eh, en un corto periodo de tiempo, pero tiene que ser específico. Ahora bien, en cambio, si te acordás, en la pirámide que les enseñé de in, on, en act, Ocupamos in para hablar de años de una forma no específica. Si está siendo específico del año, más sin embargo, 
no está siendo específico del specific day what happened that event. Okay, and this one, in. In the United States, launched two Mars exploration spacecraft. Their mission, which latest more than a year, was to gather information about the rocks, soil, and atmosphere on Mars using rovers called the Spirit and Opportunity. The rovers functioned longer than any anyone expected. Scientists thought they would last. Mm -hmm. Four. Last for Teacher. only four. Yes. Es el de la dos. <laughs> It's okay, both are both at four. Oh, okay, four and four. <laughs> okay, thank you. Only four, four, only four months on March. Then, and the last since, one since that time, since that time, since that time, they have sent they back. Have Thousand of life that time. Mm -hmm. And you did a great job, guys. Wow, congratulations. Si necesitan, comment a screenshot there. Y se pueden enviar al grupo. Okay, guys. Hemos terminado almost on time. So nos falta hacer el popular exercise and that will be all. I need another volunteer to read this. Maybe, can you help us please? Yes. Mm. Instructions. Match each word with the best example. Mm -hmm. The luxury ship Titanic sank in North Atlantic Ocean in 1912. Mm -hmm. And that would be a child achievement. Ah, uh, disaster. The cellular telephone was developed in Sweden about 25 years ago. Mm -hmm. Achievement. <clears throat> invention. Invention. Oh, invention. Mm -hmm. uh, okay, let me ask you to do something, guys. In which year? Which year? The mm. Nineteen ninety-eight. Nineteen ninety-eight. Nineteen ninety-eight. Because I have 20, 27. <laughs> 98. <laughs> Thank you. Okay. That's perfect. Okay. Next one. Four planes were hijacked. Hijacked. And hijacked. No. Hijacked. 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 Really? <laughs> Not fair. Eh? No. Hijacked. Okay. Mm. Hijacked. 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 Okay, four things were hijacked in the United States on September 11, 2001. Okay. Mm -hmm. There is at. There is at. In the 2003, a dinosaur with feathers and four wings was found in China. Mm. In China. In China, uh huh. Discovered. Discovery. Discovery. Okay. Since the late 1970s, mm. HIV has infected an estimated mm. uh -huh. epidemic. Wendy, do you have something to share with us? No, 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 no. 
Okay, U.S. President John F. Kennedy was shot to death in 1963. Assassination. Assassination. In 1953, Sir Edmund Hillary and Sir Sir Dancing Norgay were the first to reach the summit of Mount Everest. Achievement. Achievement. So there, guys. Teacher, excuse me, what does it mean? Esta, achievement. I forgot the last one. Uh -huh. Logro. For example, uh, let me know what is one of your best achievements, Brandy. Uh, being a judge and referee on box. Mm -hmm. That's perfect. Si te fijas, Jancy, uno de los mejores eh, logros de, de Brandy in a sport, uh, it's been a judge or referee in a box ring. Both. Ah, that's perfect. <laughs> the two great achievements. Okay. Muy bien, guys. Yo sé que en las clases tenemos que hablar un poquito menos español. Más sin embargo, esta clase quería hablar un poquito más para que quedara claro lo del pasado. ¿Por qué? Hoy viene otro tema bastante intenso, guys. Hoy vamos a hablar sobre tres formas del futuro. Ya vimos al menos cerca de cuatro formas de hablar en el pasado. De hablar en presente con, eh, tenemos muchas más. Ahora, con respecto al futuro, nosotros vamos a poder hablar de un futuro acertado, un futuro probable y un futuro próximo. Aparte de hablar de un futuro largo. Un ejemplo, nosotros podemos hacer planes de aquí a dos años, pero esos planes que nosotros hagamos de aquí a dos años no los vamos a ocupar en la misma estructura que vamos a decir los planes que vamos a hacer de aquí a dos horas. E incluso, y aquí les va a decir, ¿sabían que con present continuous we can talk about a future? Es nuestro... Yeah. Okay, perfect. Si se fijan, hay muchas formas de poderlo hacer. I've been planning my vacation since last year. Ok. No? Could be. Como he estado mi, planeando mis vacaciones desde el año pasado. Uh -huh. No. Sí. Uh -huh. Lo puedes hacer. Well, maybe... Lo bien. Uh -huh. Go ahead. Um... Ok. I'm gonna go to the park. Ese podría ser. Pero si es esa estructura de I gonna, que sería I going to, veremos la próxima clase el día de mañana, cuando la vamos a ocupar. Porque está bien tu estructura, Jancy, pero no sabemos si ese plan que tú estás haciendo va a ser para dentro de una hora o lo estás haciendo para dentro de un mes de que vas a ir al parque. Ahí ocupo Will, ¿verdad? Uh -huh, también. O vamos a ocupar Will. Es como decir, mm -hmm. I will go to the supermarket tomorrow. Podemos decirlo así como puedo decir, I'm going to the supermarket tomorrow. Pero, ¿cuál será? Maybe la... Will is for something not sure, right? Well, okay. what happened if I say, I must have to go to the supermarket tomorrow? Ese sería otra forma de decirlo, pero esa es una obligación, hombre. Ahí ya no hablamos tanto de un futuro, sino como de una obligación. Yes. Mm -hmm. Yes, it, 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 I, I'm saying, I must have to go to the supermarket tomorrow because I don't have shampoo, for example. Mm -hmm. It's something like an obligation because I have to. And for example. It's the future. Yes. We can talk about that. For example, imagine if you have to make the payment of your electrical bill. And we know that it expired in September 11th. And you said, I must to go to the pay the payment on this September 7th. Okay. Es cierto. Tú estás hablando de un futuro. 
Tú estás hablando de una planificación a futuro, pero más de ser una planificación viene siendo una obligación, porque sabes que si no la haces, va a repercutir en algo que te va a perjudicar. En cambio, si podemos hablar en futuro, podemos hablar de una forma, tanto como para planearla, como para que suceda, como también para una probabilidad. Muy bien, guys. So, 901. Thank you so much for being on time. Uh, thank you so much, ever so much. All your participation, guys. Thank you. I love your participation. I love, guys. And see you tomorrow. See you, bye. See you, bye. Bye. Thank you.